queridos amigos e amigas, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos à quarta aula do curso Gestão Financeira para Empreendedores. Aqui, Fabián Medeiros, produtor e instrutor. E vamos lá. Na aula 3, nós aprendemos do que é composto a segunda parte de um DRE, Demonstração de Resultados de uma Empresa. O que são as despesas operacionais? Qual o limite percentual das despesas operacionais em relação ao faturamento? O que são honorários dos administradores do negócio? O que são provisões financeiras? Está aqui então o quadro de despesas que nós estudamos, tanto que tudo seja registrado de acordo com a normalidade. Aqui se calcula o SEG, né, que é o, o quanto da despesa em relação ao faturamento. Nesse caso aqui está 26,9%, acima dos 20% que nós comentamos. Portanto, é hora de cuidar de cortar as unhas, porque conforme nós aprendemos, despesas muito que parece com as unhas. Crescem com a facilidade incrível. E aí a gente tem que ter o cortadorzinho de unha para adequá-las. Ou crescer o faturamento também. Podemos olhar dessa, dessa forma, né? se você cresce o faturamento, as despesas se mantêm, as despesas operacionais e administrativas se mantêm relativamente dentro do cenário. Nessa aula nós vamos ter contato com a terceira parte de um DRE, o que são as receitas financeiras e as despesas financeiras, o que é a depreciação, o que são os empréstimos, os investimentos o que é o deságio, o uso do cartão de crédito, uma empresa de comércio, né? Evidente. o que é o lucro antes do imposto e como é a tributação, o que é o lucro líquido, o percentual do lucro líquido acumulado. Vamos lá? Não esquecendo que a, a falta de boas informações pode levar a um DRE incorreto. Terceira parte de um DRE, com as receitas financeiras, vai que a empresa está investindo em mercado financeiro, em mercado imobiliário, em ações, ou emprestando algum dinheiro para alguém e recebendo juros disso, está aí. Pagamento de empréstimos, a empresa adquiriu empréstimo para fortalecer o seu capital de giro, então já começa a colocar aí os investimentos, investimentos, por exemplo, em obra de galpão, em obra das lojas, fornecedores de, de facilidade de, 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 de comercialização, como o Rede Top, por exemplo. O custo do cartão de crédito, você usa o cartão de crédito para <coughs> para fazer para facilitar a vida dos clientes e também a sua, porque de certa maneira é dinheiro vivo. Né? E despesas financeiras, de uma maneira geral, como é, juros, multas e depreciação. Nós vamos estudar também sobre depreciação. Depreciação. Não esqueçam dessa palavrinha mágica. E aí o total das receitas e despesas financeiras, o lucro líquido antes do imposto, nesse caso aqui a gente escolheu o imposto de lucro real, esse imposto aqui é diferente daquele imposto lá de cima, lá de cima é circulação de mercadorias, isso aqui é imposto de renda, é, imposto semelhante por exemplo na indústria, é o imposto que você paga por ter um negócio, o lucro líquido em reais, o lucro líquido de percentual frente às vendas, é assim que se verifica. Se você tem um lucro líquido anual, mensal, de 15%, é, é considerado muito saudável o teu negócio. O teu negócio está indo muito bem, isso é um indicador universal. E também vamos aprender aqui que é importante o lucro acumulado para investimentos ou para geração de riqueza. Vamos lá? O que são as receitas financeiras? despesas financeiras, as receitas conforme a gente já havia comentado são geradas a partir de aplicações financeiras, 
realizada no mercado de capitais com dividendos de fundos imobiliários ou ações, ou até empréstimos realizados para outras instituições. É possível que você esteja já emprestando dinheiro para outros, outros negócios, outros amigos, outros parceiros, outros fornecedores. As despesas financeiras são ocasionadas por pagamentos aos bancos na operação do negócio, bem como investimentos para transformar o lucro ou capital em bens patrimoniais e a depreciação que nós vamos estudar também. Vamos, vamos falar um pouco sobre depreciação. Oh, olha o carrinho aí depreciado. Ao passar do tempo, tudo se deprecia pelo uso, pelas interferências da natureza, pela própria situação econômica do país e outras mais. Há tabelas indicando o percentual de depreciação com base no tempo. A Receita Federal, por exemplo, usa muito uma tabela deles para é, ajudar as empresas a organizarem esse processo de depreciação. Um, por exemplo, um automóvel se deprecia 20% ao ano. Portanto, após cinco anos, o, o carro está totalmente depreciado. Ele tem um valor residual. Às vezes, a, a gente até morre de rir porque... O cara fala assim, ah, mas meu carro está mais valorizado que um carro novo, porra, é doideira. Então não depreciou. O valor da depreciação, ele deve ser lançado como despesa, podendo ser financeira, antes de calcular o imposto de renda e o lucro líquido. É, 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 pensa, por exemplo, num taxista. O taxista compra um carro novo, tem a receita dele, tem as despesas e não se preocupa com depreciação. Cinco anos depois ele tem que comprar um carro. Aí ele, tem, ele fica desesperado porque ele não considerou a depreciação como um, um, um custo dele. E ele ia tirando esse dinheirinho e colocando num canto para daqui a cinco anos ter o dinheiro para comprar um carro novo ou menos depreciado, vamos dizer assim. Então a depreciação ela é, é um assunto palpitante e... Exatamente por isso, eu, eu, eu trouxe três vídeos que falam sobre depreciação. Eu queria que vocês, nesse exercício, assistissem esses vídeos e, e fizessem um resumo de tudo que vocês aprenderam e, e calculassem a depreciação mensal do seu automóvel ou de um parente mais próximo. Ah, eu tenho um automóvel, então agora eu vou calcular de acordo com o que eu aprendi. Vamos lá. Vamos assistir os vídeos, anotar tudo e fazer esse exercício com o seu carro próprio. Gente, é, é muito simples, é muito engraçado. O cara compra uma máquina para fazer picolé, ganha dinheiro com ela e, não, e não, não cuida da depreciação. Aí a máquina vai embora e ele fica chupando o picolé dele, porque não fez a depreciação, não, não fez a programação para no momento ideal pegar esse dinheiro e reinvestir. É lucro antes do imposto de renda. O que é o lucro antes dos impostos? É exatamente o lucro líquido bruto antes do pagamento dos impostos, conforme o regime tributário no qual o CNPJ é enquadrado. Conforme na aula 1, existem os seguintes regimes tributários. Lucro real, lucro presumido e lucro simples. E simples nacional. No, no exemplo ao lado, utilizamos uma empresa optante pelo lucro real. Então, o contador vai faz o cálculo do, do, do imposto devido e aí é que vem o, surge o lucro líquido, né, esse tal aqui de 15%. E a gente chama atenção que o enquadramento tributário incorreto pode levá-lo ao pagamento indevido de impostos, tanto para mais ou como para menos, que, que a contratação de um contador competente é fundamental para essa atividade. Mas o que, que eu recomendo para os meus clientes? Assista o vídeo sobre, sobre regimes tributários, sobre é, impostos, para que possa compreender e discutir com o contador. Até porque é preciso monitorar se o contador não está fazendo 
alguma coisa incorreta. Então, é, eu queria que vocês assistissem esse, esse vídeo, anotassem tudo para que vocês compreendam como funciona a tributação na composição do DRE. Não esquecendo que nesse exemplo que nós estamos usando, nós estamos usando a, uma empresa que foi enquadrada como lucro real. São três tipos, lucro real, lucro presumido ou simples nacional, conforme a gente já conversou anteriormente. Nesse exemplo é lucro real. E finalmente o que é lucro líquido? É o lucro real que será reinvestido no negócio para aumento das riquezas ou pagamento de, de dividendos aos investidores pelo capital é, aportado na empresa. Muitos empreendedores têm muitas dificuldades de entender esse procedimento e utilizam o lucro líquido como capital de giro ou pagamento de dívidas, como por exemplo com fornecedores. Evidentemente que a gente sabe que no início o, o, o lucro líquido ele termina servindo como, como é, movimentação. Né? Qual é o erro comum dos empreendedores ao lidarem com o lucro líquido? Utilizam esse lucro como honorários ou caixa disponível para compromissos pessoais. Os estudiosos do assunto consideram isso um erro grave, que mais cedo ou mais tarde vai prejudicar os resultados do negócio. Não confundir honorários com lucro líquido é uma boa ação de gestão em um negócio. Então, só recapitulando, o lucro acumulado ou lucro líquido, ele deve servir para reinvestir no negócio, você reinveste no negócio para ele crescer, para ele ter resultados bem significativos e, e também para aquisição de patrimônios, patrimônio que a gente chama de patrimônio líquido, né? como por exemplo uma loja, um caminhão, ou uma máquina que vai gerar mais dinheiro no negócio, então é isso. Nunca usar o lucro para coisas pessoais, nunca, jamais, sempre para reinvestir no negócio, para melhorar o negócio para prosperar e para criar bens econômicos. É muito engraçado porque eu tenho clientes que têm lucro, mas usam esse lucro para pagar a compra de novas mercadorias. E eles às vezes não entendem. Falam, mas o seu lucro está sendo usado para pagar o seu estoque. Porque você, não, você trabalha com, com o capital dos outros. Se você tivesse capital de giro, não teria isso. Né? Se você tivesse capital para investir. E aí é uma, uma é, discussão homérica. E, e às vezes a pessoa vai para casa ficar pensando sobre isso. Mas o, o que, é que eu estou ganhando com isso? Está ah, ganhando os honorários e está ganhando o patrimônio líquido. Porque o estoque também é um patrimônio. Né? O estoque é um patrimônio. Você tem que ter muito cuidado com o estoque, porque ele também se deprecia, ele se desvaloriza. Se ele não girar, ele não gera riqueza. Então, eu, eu costumo brincar que eu fico muito triste quando eu converso com, com alguns novos clientes e eu pergunto para eles, qual o patrimônio líquido da sua organização? E eles não sabem. E eu às vezes até pergunto, mas não é pessoal? Será que você não está pegando dinheiro e comprando coisas pessoais? Alguns sim, outros não. A maioria não. Então vamos ao exercício da aula 4. Né? Usem o formulário que está disponível para que vocês façam uma simulação. Ou do seu negócio, se você tiver um negócio, ou do negócio de um amigo, ou uma simulação qualquer para que você possa se exercitar. Bom, meus prezados, meus queridos e queridas, alunos e alunas, estamos chegando a, ao termo da aula 4. Nessa aula, conseguimos olhar um pouco sobre a terceira etapa, a, a terceira etapa da montagem de um DRE. E, havendo dúvidas, eu quero que vocês me contactem para que a gente possa saná-las. 
Um grande abraço a todos.